who is just about to pop up. Gina, do you want to go ahead? Yes, of course. Hi. Thank you everyone for attending. We are so happy to host um, this webinar to bring together what my tax hopes to do to support innovation and knowledge-based companies to work with the Trade Commissioner Service and Global Affairs Canada to get into some of these new and emerging markets for Canada and for our tech companies. Um, we have some very exciting information on different funding opportunities, um, not only to get into market, uh, which of course is very important, but also when you're there, things to think of um, about how we can fund the relationships that you build once you're in those markets. Um, there's so much that you can do with MyTax, and I know my colleagues are going to do it justice. Uh, so thank you so much for attending, and I will pass it off now um, to, I think, Haridas, I'm assuming. <laughs> yeah, thank you so much, uh, Gina. Uh, let me... I share my screen. I, can can you guys see the slides? Yep, we can see them. Yeah, uh, thank you everyone uh, for attending this webinar where we could support innovation-led growth. Over to you, Eve. Oui, donc euh, bonjour tout le monde. Moi, je vais je vais traduire la présentation aujourd'hui. Euh, merci de vous être joint à nous. On espère que vous allez en ressortir avec de l'information pertinente pour vos voyages bientôt. So at MyTex, our purpose, mission and vision is uh, like we empower Canadian innovation through partnership that delivers solution to our most pressing problems. We drive economic growth, productivity and meaningful change to improve quality of life for all Canadians. We are catalyzing force in the Canadian innovation ecosystem. We will build a world-class, diverse community of innovators through our collaborative model, attracting and deploying top talent to the industry and matching needs with expertise to create ambitious solution to real world challenge. And the vision is to Canadian innovation will create change that transforms the world. Eve. Exactement. Donc, euh, Mitax donne des ailes, c'est notre objectif. On donne des ailes à l'innovation canadienne grâce à des partenariats qui débouchent sur des solutions à nos problèmes les plus pressants. Euh, nous générons de la croissance économique, de la productivité et des changements concrets pour améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population canadienne. Euh, Mitax, comme mission, on joue un rôle de catalyseur des efforts au sein de l'écosystème canadien de l'innovation. Nous créons une communauté de calibre mondial de personnes innovatrices et diverses grâce à notre modèle collaboratif. Pour y parvenir, nous attirons les meilleurs talents, les déployons auprès du secteur privé et trouvons l'expertise adaptée pour répondre aux besoins en élaborant des solutions ambitieuses à des défis concrets. Et notre vision, c'est que l'innovation canadienne sera à l'origine des changements qui transformeront le monde. So, how global growth with MyTex? Whether your startup or company is refining a tech or you are encountering your current market, whether you are getting ready for global growth or you want to maintain your global vitality, we are here to help you. Over to you. Donc, c'est ça. Quelques raisons pourquoi travailler avec Initax sur vos, vos projets à l'international, que ce soit pour affiner votre technologie, vous préparer pour le marché international, rencontrer les joueurs clés sur le marché international ou bien maintenir une vitalité mondiale dont vous possédez déjà. Initax se trouve à être une organisation fabuleuse à travailler avec justement pour atteindre vos objectifs à ces niveaux-là. Very nice. Thank you. And what kind of supports and networks for this innovation-led growth uh, can be provided by MyTech? So using our programs, you, have, you can access the post-secondary institution in Canada and priority countries. Uh, you can also access the latest technology tools and talents across all disciplines and like a, 
project can be from any sectors as we are sector agnostic, whether it is technical, digital science, social innovation, agriculture, ag tech, whichever it may be. And you could also access the financial capital for innovation objectives. Here. Donc, euh, un peu d'informations sur comment Mitax peut vous soutenir avec les, les différents euh, programmes pardon, dont nous disposons. Euh, donc, premièrement, un accès aux établissements postsecondaires, que ce soit les universités ou les collèges au Canada, et aussi dans les pri pays prioritaires. Donc, euh, nous avons plusieurs partenariats avec des, des pays euh, partout au monde. Euh, on aide à vous donner accès aux talents et à, à la, aux technologies ainsi qu'aux outils les plus récents euh, qui se trouvent justement dans ces établissements postsecondaires-là euh, ainsi que dans l'industrie. Et puis, c'est dans toutes les disciplines, donc il, il n'y a pas de limite quant au euh, domaine euh, pour lesquels on peut appliquer pour des programmes MITAC. Et puis finalement, euh, bien évidemment, on peut accéder à du capital financier euh, à travers les programmes de MITAC pour euh, atteindre vos objectifs euh, qui portent sur l'innovation. Yeah. yeah. So now let's understand what is MyTex Entrepreneur International Program. So this is designed for your startup or businesses. If you want to go to international market, you want to explore international market, or you are seeking international investment, or you are scaling up your startup. These all are activities. These all activities are eligible activities for MyTex Entrepreneur International Program. It is up to $5,000 travel grant, which could cover airfare, ground transportation, accommodation per DMs in eligible countries. The requirement is the startup must house in Canadian university linked incubators, minimum three months to maximum four years. And they, they could also exploring the opportunities uh, with global accelerator or incubators. We call them host incubators. They must be from an eligible country or region where you are planning to go, and they must be able able to provide minimum three rupees. Yeah. Over to you. Donc euh, ici un peu l'essentiel de de la présentation aujourd'hui. On parle du programme Mitax Entrepreneur International. Donc euh, c'est un programme qui peut vous aider justement pour la conception de nouveaux projets internationaux pour des, des entreprises en démarrage comme, comme les vôtres. Euh, donc, que ce soit pour explorer un marché cible international ou pour obtenir un financement international et rencontrer les gens qui pourraient potentiellement investir dans vos compagnies ou que ce soit pour faire croître votre, votre entreprise à l'international, euh, ce, ce sont des exemples de raisons pourquoi vous pourriez appliquer pour ce programme. Euh, C'est une subvention qui peut aller jusqu'à 5 000 euh, euh, C'est pour couvrir des coûts, donc par exemple, euh, les billets d'avion, euh, transport terrestre, l'hébergement, euh, des indemnités quotidiennes, donc les différents coûts que vous rencontrerez justement à l'international pour ce voyage. Donc, pour être éligible, euh, on mentionne deux, deux critères d'éligibilité ici. Votre entreprise en démarrage doit avoir été hébergée dans un incubateur lié à une université canadienne pendant un minimum de trois mois et un maximum de quatre ans. Donc, c'est l'une des, des conditions d'éligibilité d'avoir un incubateur canadien qui vous supporte. Euh, aussi, ça prend un incubateur euh, à l'international, donc dans un pays ou dans une région éligible. On vous, on vous fournira la liste, malgré que cet appel, c'est pour la Malaisie et la Corée du Sud. Euh, et cet incubateur à l'international doit être capable de vous offrir au moins trois des supports requis encore une fois, on vous, on vous donnera l'information et l'information se trouve dans, dans, dans le paquet d'applications quant aux différents supports dont on s'attend qu'ils qu vous offrent une fois que vous vous déplacez à l'international. Thank you. Now let's look at the important timelines. So we are at the number uh, two. Uh, today on January 25th, we are having this uh, webinar for the companies who will be part of the Malaysian and South Korean trade, Team Canada trade mission. Application deadline to submit for the MyTex uh, for the companies who are traveling to Malaysia uh, with the mission uh, would be February 9. And uh, if you are traveling to South Korea with Team Canada trade mission, you must submit your application 
uh, by March 8. Anticipated travel dates uh, for the Team Canada trade mission to Malaysia is between March 18 to 22 and April 14 to 19 would be the anticipated travel dates for Team Canada trade mission to South Korea. Over to you, Eve. Donc ici, quelques dates importantes. Donc le premier et le deuxième point sont par rapport à des dates qui sont déjà passées, soit l'inscription au webinaire d'aujourd'hui et le webinaire justement d'aujourd'hui au point 2. Donc je porterai votre, votre attention au point 3 qui se rapporte au délai pour soumettre vos demandes avec Mitax. Euh, donc, euh, un dépôt de demande pour euh, le voyage en Malaisie euh, doit être livré à Mitax avant le 9 février, donc une date qui arrive quand même assez bientôt. Euh, et puis, pour les équipes qui vont voyager en Corée du Sud, on demande de livrer la, la demande avant le 8 mars. Euh, les dates de voyage prévues au point 4 pour la Malaisie sont du 18 au 22 mars 2024. Et puis, euh, dans la même optique, le voyage prévu en Corée du Sud sera du 14 au 19 avril. Donc, vraiment ici, c'est le point 3 qui est important pour les voyages en Malaisie. Euh, Rappelez-vous qu'il faudra soumettre une demande avec Mitax avant le 9 février et pour la Corée du Sud avant le 8 mars. So now let's see the application package. Uh, application package would have three main uh, documents. One is proposal. In proposal, you will describe uh, the traveler's information, eligibility uh, declaration, your mission objectives, budgets, and official signature. We would also require home incubator letter of support. Uh, we do have a list of eligible home incubator on our website. We would share the link uh, in the chat box and later uh, during Q&A. So this letter must be on official letterhead uh, and they must recognize the relationship uh, with the startup and the incubator and there must be an official signature from incubator or accelerator and we will also need a host incubator letter of acknowledgement. It must be on their official letterhead. Uh, they must support at least three eligible in-kind activities and they must sign it. So we just wanted to make sure that if company or startup is traveling to a foreign market or international market, their soft lending piece is sorted out so that there, there are someone who can guide you or navigate you in this foreign market. Please. Donc ici, par rapport au dossier de demande, un peu à quoi vous attendre là, avant de préparer une demande. Donc la proposition elle-même demandera des renseignements sur les voyageuses et les voyageurs. Il y aura quelques déclarations d'admissibilité à remplir. Vous devrez décrire les objectifs de la mission, incorporer le budget auquel vous vous attendez et avoir les signatures officielles des différentes parties. Ensuite, on vous demandera la lettre de soutien, donc une lettre de l'incubateur d'attache, donc l'incubateur canadien. Ça devrait être sur un papier avec un en-tête officiel de l'incubateur. Euh, ils devront décrire la, la relation qu'ils ont avec vous, donc reconnaître la relation qu'ils ont avec vous et le support qu'ils vous offrent. Et donc, euh, finalement, une signature de leur côté aussi euh, sur cette lettre-là. Et puis, en troisième lieu, euh, on aura besoin d'une lettre de reconnaissance de l'incubateur d'accueil, donc euh, l'incubateur qui se trouve à, à, à l'international. Encore une fois, sur un papier à, à, à en tête officiel, euh, ils vont lister les mesures de soutien qu'ils vous, qu vous offriront dans le marché cible, puis enfin leur signature officielle euh, de leur côté aussi. Donc ici, j'aimerais mentionner que si vous avez un incubateur canadien, euh, ça facilite beaucoup euh, la, le dossier de demande. Si vous, si vous attendez encore ou si vous n'avez pas identifié un incubateur à l'international, euh, je vous encourage à nous en parler afin qu'on puisse voir là, si qu'on pourrait vous guider ou ou même vous aider à trouver un incubateur éligible dans le marché cible. Yeah, so as we mentioned that we also have a different other programs using which you can connect with Canadian or global researcher to internationalize your knowledge base growth. Using our program, the Accelerate, uh, you can engage with academics in any eligible countries and you can uh, work with undergraduate, graduate, PhD, or postdoc students. 
these are the co-funded uh, based uh, financial models where co-funding starts as low as uh, from 7500 uh, canadian dollar uh, project must be from any uh, sector or discipline as we are sector agnostic and uh, the duration of the project uh, can be from minimum of four months and maximum it can be multi-year depending upon the project's requirement company's uh, budget and require excuse me requirement donc ici, on sort de, du dernier programme, donc on ne parle plus de Mitax Entrepreneur International, on parle plutôt de Mitax Accélération, donc un autre programme que nous avons. Ça vous permet de travailler avec des chercheuses ou des chercheurs dans, dans le pays admissible ou au Canada. Donc vous pourriez travailler avec des étudiants de collège ou d'université, euh, que ce soit de, du premier cycle jusqu'au post-doctorat. Euh, C'est des modèles de financement euh, cofinancés, donc euh, une partie vient de Mitax et l'autre partie viendra de, de vous-même, la compagnie. Euh, C'est un programme, ou euh, plutôt des programmes qui sont indépendants de la discipline ou du secteur, donc c'est des programmes qui sont ouverts vraiment à tous pour l'application. Et puis ça s'applique à des entreprises de, de petite ou de grande, de grande taille. Donc, vraiment, il y a des grandes flexibilités à l'intérieur de ces programmes-là. Puis, on vous invite à nous contacter si, si c'est quelque chose qui vous intéresse. On pourra vous livrer davantage d'informations à ce niveau-là. Okay. Uh, just to give you more idea, here is an example of experience first design. Would, would it product design for global market by uh, collaborating with University of Saskatchewan, in particular Faculty of Computer Science uh, for this digital media? They, they had a development of common element of the certain type of video games. They re-engineered to make them more generic and to facilitate their reuse in the new games. And it helped the company to maintain and enhance their competitive position in export-oriented uh, market. So. You can also collaborate with the uh, Canadian University and work with the student to study, uh, let's say, Malaysian market or South Korean market. And uh, they can help you or guide you to build your product or uh, do that minor or major tweaking. Would you... Donc ici, on fournit euh, un exemple d'un projet précédent que nous avons eu, euh, qui avait un, un élément international euh, dans, dans ce qui est l'exportation. Donc, c'est la compagnie Experience First Design Incorporée qui, qui nous est approchée. Euh, ils ont été en collaboration avec l'Université de la Saskatchewan sur ce projet-là. Euh, c'est le département de l'informatique qui a pris le, le devant sur le projet. Et puis, ça se rapportait aux médias numériques. Dans le fond, ils ont fait de l'ingénierie logicielle pour euh, des lignes de produits de jeux mobiles, donc pour les téléphones. Ils ont développé des éléments communs à certains types de jeux vidéo. Ils ont fait un ramaniement pour les rendre plus génériques et faciliter leur réutilisation dans de nouveaux jeux. Et puis, euh, nous avons soutenu l'entreprise pour maintenir et améliorer leur position concurrentielle sur un marché orienté vers l'exportation. Donc, encore une fois, c'est une compagnie qui collabore avec une université à travers de, des stages étudiants pour mettre de l'avant des projets qui vont les aider dans ce cas ici, avec des jeux vidéo pour les rendre meilleurs et améliorer leur compétitivité à l'international. Donc, c'est un exemple de projet. Mais encore une fois, euh, Mitax est ouvert à tous les domaines et disciplines. Donc, euh, ce n'est qu'un exemple. Yeah, so uh, here, here is the uh, MEI next step, MyTex Entrepreneur International Program next steps for the companies who will be participating in Team Canada Trade Mission to Malaysia and South Korea. You can get in touch with a local uh, MyTex advisor if you are already working with them and include Sudipa or myself to begin uh, the preparing application. If you don't have a local uh, MyTex advisor, you can send, send your request to myself and uh, Sudipa and we will uh, help you to navigate uh, through this process. Get the signed home incubator support letter, get the host incubator support letter. Once you have everything is ready, uh, you can submit your application by following all the deadlines or before the deadline uh, to a local MyTex advisor and you can keep us in the loop. Uh, 
Philippe and myself. And once uh, your application is approved, uh, then startup will submit their EFT information and they'll receive the first uh, installment of the deposit. Donc ici, on revient au programme Mitax Entrepreneur International. Donc pour les compagnies qui souhaitent mettre de l'avant une proposition, voici un peu d'informations sur les prochaines étapes. Donc en premier lieu, on vous invite à communiquer avec votre conseiller Mitax régional. Vous recevrez un courriel plus tard aujourd'hui ou demain avec un lien. Et dans ce lien-là, vous pourrez identifier le conseiller Mitax qui se retrouve dans votre région si vous ne travaillez pas déjà avec quelqu'un. Et puis, on vous demande toujours d'inclure Sudipa et Aridas dans vos communications, euh, juste au cas où, où ils peuvent faire avancer les choses plus rapidement pour vous. Euh, donc, la, la deuxième étape sera de, de, de recevoir la lettre de soutien de votre incubateur local et puis aussi de l'incubateur à l'international. Encore une fois, si vous n'avez pas l'incubateur à, à l'international, on vous invite à nous le mentionner afin qu'on puisse essayer de vous aider à trouver une organisation pour vous soutenir pendant votre voyage. Euh, donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, euh, on vous demande de, de suivre les délais, donc le 9 février pour la Malaisie, le, le 8 mars pour euh, la Corée du Sud. Donc euh, c'est important de s'adhérer à ces dates-là pour la soumission. Euh, donc vous pourrez soumettre avec euh, votre conseiller ou conseillère locale et toujours euh, garder encore une fois Arda et Sudipa dans la communication. Et puis finalement, une fois que le projet sera euh, rédigé et approuvé, euh, on vous demandera de nous soumettre euh, vos informations bancaires afin qu'on puisse vous transférer élect électroniquement les fonds euh, pour que vous puissiez justement euh, utiliser les fonds pour euh, votre voyage puis que ça, ça, ça rende l'expérience euh, plus, plus rentable pour vous. So, again, quickly, uh, laying down the MEI next application, quick steps just to make sure that you check your eligibility and identify eligible home and host incubator this is uh, very important without this uh, you you cannot submit the application once you have all the eligible home incubator and host incubator you can complete your application get letters from them follow all the timelines and submit application to your local advisor and keep myself and sudipa uh, into the loop donc ici, on répète un peu, juste simplement pour euh, de questions pratiques, là. Euh, donc euh, faire sûr de vérifier l'admissibilité, identifier les, les deux incubateurs d'attache et d'accueil, donc un pour chaque. Euh, vous pouvez toujours nous communiquer pour vous aider à ces niveaux-là. Ensuite, ce sera de remplir la demande et recevoir la lettre de chacun des incubateurs. Euh, observer les délais, donc euh, respecter les, les deux délais. Et puis, euh, finalement, soumettre euh, votre demande en utilisant le modèle qui vous sera fourni par courriel, euh, donc au conseiller ou la conseillère locale. Encore une fois, gardez Arida et Sudipa dans la communication, euh, question de faire avancer les choses euh, le, le mieux possible. At last, we would like to thank our funding partner, uh, Government of Canada, all the 10 provincial government and Yukon Territory. Donc, c'est ça. Merci à nos bailleurs de fonds. Sans eux, euh, ces programmes ne seraient pas euh, disponibles. Donc, le, le gouvernement fédéral canadien et puis euh, chacun des gouvernements provinciaux nous fournissent euh, du financement pour ces programmes-là. Donc, euh, nous reconnaissons ça euh, à tous les jours. Thank you. Merci beaucoup. So, now I stop uh, sharing my screen and now we can go to the Q&A. Donc, si vous avez des questions, euh, nous, avons, euh, nous avons un chat, vous pouvez les inscrire là. Sinon, levez votre main, puis on essaiera de vous donner euh, la chance de, de parler. Um, so, thank you to both of you. Um, so, I'm actually just answering one question now, but I think we can actually address this um, uh, in, in this conversation. Um, so, we have a question saying, I'm a little bit confused about the host incubation requirement. Uh, for example, for South Korea, do we need to find a host incubator now? What purpose will it serve? Yeah, sure. Uh, uh, thank you for asking this question. And uh, yeah, it would be better to start looking out for the host incubator in South Korea because you, you have time and you can build that uh, connection uh, with the host incubator and you can mention that you would like to apply for MEI grant. And if, 
if you have any difficulties you can uh, reach out to us and uh, we can also try to you know connect you with uh, uh, particular or appropriate context where they can be also able to connect you with the host incubator so we do have uh, different country primes and uh, we have south korean uh, country prime who might be able to get you one host incubator Eve, would you like to sure so um, don't get pour clarifier au niveau des incubateurs, ça prend un incubateur au Canada. Si vous en avez un, euh, tant mieux. Sinon, on vous invite à, à, à venir nous communiquer pour voir s'il n'y aurait pas façon de, euh, de, de vous permettre de travailler avec un incubateur local. Et puis, même chose pour l'international. Donc, si vous n'avez pas identifié un incubateur à l'international, que ce soit en Malaisie ou en Corée du Sud, euh, S'il vous plaît, partagez, partagez ça avec nous afin qu'on puisse essayer de, de vous aider à identifier quelqu'un pour vous supporter à ce niveau-là. Donc, euh, même chose pour tous les autres détails. Vraiment, si vous avez des questions, quoi que ce soit, on vous invite à nous communiquer pour, euh, pour essayer de vous aider là, dans, les, dans les meilleurs délais. OK, thank you, Yves. Um, OK, so we've got another couple of questions. So just to make sure that everyone is on the same page here, you do need to have two incubators. One, which is your home incubator, which would be academically linked. You also need a host incubator in Malaysia and South, in, if you're going to South Korea and South Korea. Um, as uh, Haridas explained, you know, if, you, if you're looking for help, of course, we can try and see if uh, there are incubators that we know that we could help you direct you in the right way. Um, but uh, that's you do need the two incubator piece. That's just how this program is set up. Um, we have uh, another question, um, and I I'll, I'll make this a bit more general because this is very specific um, to a couple of the Toronto incubators. If there are home incubators that are not on the list that I had provided in the Q&A section, then what you could do is just, if they're academically linked, you can connect with Haridas or myself. And I've put um, our emails in the chat as well. You'll also get that in the post communications. Um, and we can try and vet them for you. Once again, they would have to be um, academically linked. So basically, um, the government, so this is I said, they require us to make sure that with their funding that we funnel through to you when you apply, um, they require us to work with academic institutions, hence the piece about having an academically linked incubator as your home incubator. Um, so we do hope that uh, we've been able to um, be clear on that message. Um, how do we know uh, if we've been selected to go on the mission? So um, with regards to the mission, I can provide two email addresses um, that they are specifically for the missions to Malaysia and the mission to South Korea. Um, that would entirely be a question for the global affairs team. Uh, we wouldn't be able to unfortunately con um, comment on that. Um, any, I don't know if Eve, you want to, if there's any way you can summarize anything I've just said that might be proved to be helpful. Oui, so, donc, c'est ça. Um, donc, encore une fois, si, si, um... Si vous n'avez pas un, un incubateur, que ce soit au Canada ou à l'international, communiquez avec nous. N'ayez pas ça comme restriction sur votre demande avec Unitax. On va essayer de, de, on va essayer de voir s'il n'y aurait pas des solutions pour vous aider à ce niveau-là. Euh, et puis, le, la raison que nous avons des, euh, des restrictions ou qu'on demande que le, le financement euh, soit encadré par un incubateur euh, lié à, un, à une institution académique, c'est vraiment parce que notre bailleur de fonds euh, fédéral, donc innovation, science et développement écono économique, qui est le département fédéral qui nous finance, euh, il nous demande de travailler avec des incubateurs euh, liés à des institutions académiques. Donc, euh, c'est un peu une restriction qui vient de, de notre bailleur de fonds. 
Um, so uh, just to quickly also just reiterate here. So um, with the MyTax program, it is geared more towards the earlier stage Canadian SMEs. If you are looking for something where this might not be the right kind of funding opportunity for you, then the Team Canada Trade Missions, they have other programs for potential funding. So you could check with them to see what's available at the local, provincial, municipality source levels. So do check back in with them. Um, I'll just quickly provide those email addresses in the chat for everyone. Um, this would also touch upon a question that uh, basically says, how is the funding program differentiated from CanExport? This one, uh, thank you Haridas for including the email addresses in the chat. This has actually nothing to do with CanExport. This is solely to do with the MyTax funding. So separate, but uh, again, if you're looking for other kind of support, please um, connect to Team Canada Trade Missions at the email addresses that Haridas has provided in the chats. Um, so you can find out other possible sources of funding. Um, I'm just wondering if we have any other questions in the chat so far. No. We will be providing post uh, communications for this webinar, so not to worry. It will also include the link to the recording so you'll be able to watch this back again you'll be able to see the slides through the recording as well and it'll also have all the pertinent information that you'll need to get started if this is the right program for you um yes i can we've got the the trade commission emails yes that's going into the q a as well do we have any other questions or any points to discuss here that might be helpful. Yeah, I, I just wanted to reiterate uh, the thing that uh, the university link home incubator requirement uh, comes from our funder, I said, uh, this is the requirement that we should follow. And it help us as we, our most of our program are with the university uh, and collaboration with university. So any incubator who, who has directly linked linked with the university or they have any if they are not housed at the university premises but still they have link with them then uh, you know they are eligible uh, for for being a home incubator and that is why it is a requirement and as Sudipa earlier mentioned that our program are for the startups and SMEs uh, who are at the earlier uh, stage of the business so that's why uh, this is the requirement thank you we do encourage that um you know if if my tax is not the right one for you to please just you know take the initiative to look by yourself for other sources of programs that could be available to you as, a, as we mentioned at the provincial or at local or municipal um, levels um We have one more question here. Um, sorry, I'm new to the company, so I'll need to ask around to know if we are already have an academically linked home incubator, but uh, the list provided, are they all academically linked? Yes. So the ones that are on our website, they are all academically linked um, somehow, so, and they've been vetted. If you find that, and I, I had answered this for somebody else, I think, but I just thought I'd put this, um, I, I talk about this here. If you find that you do have an incubator that is academically linked, but that's not on our website, feel free um, to email Haridas or myself. I put our emails in the chat so that we can vet them for you and find out if they are indeed eligible. So we can do that. See if they are an ineligible home incubator for you so that you can move forward with your um, application package. Yeah, sure. Just to add uh, to that point, it it to we could definitely vet them, but it might take uh, a week or two to do this vetting process and everything. So, yeah, looking at the timeline, it would be better to identify 
the already eligible home incubator if we go into this uh, vetting process uh, we might uh, we as in like you might uh, miss the deadline to submit the application if we are planning to go to Malaysia Malaysian uh, trade mission. I don't see any other questions in the chat. Um, I don't know if there'd be anything else that would be um, that we haven't covered. I think we've covered pretty much everything. We'll give it another minute, just in case someone does have a question. And also feel free if you know your first language is French to email, uh, message us in French. We'll be able to um, address your question and respond in French as well. Is Foresight an incubator? Um, you, we would have to check our list. So let's, I can do that right now. I don't, I don't know if you heard the ping on my computer, but Foresight is not on our list. But if it's academically linked, then please come forward and we we can try and vet them for you. But as Haridas mentioned, the timeline is a bit tight, especially if you're trying to use Foresight as an, a potential academically linked incubator going to Malaysia. Yeah, and uh, I also wanted to mention that uh, in one application, uh, we, we can include up to two travelers. Uh, travelers can be co-founders or full-time employees. So just uh, for your information, yeah. I think the chat has gone quiet. I think that's pretty much all the questions that we've had. Is there anything that, um, all right, I think uh, we are safe to wrap up, I think, I believe so. So uh, Haridas, any last words? Uh, Eve, any last words? No, uh, just, uh, you know, uh, try to access your eligibility, uh, identify eligible home incubator, host incubator, and uh, submit application uh, before deadline. It will help us to review the application uh, before travel date, and you will get outcome before travel date, as we cannot uh, backdate anything. So you must get the approval before you start traveling. Otherwise, uh, you will not be able to get the grant. And as mentioned, that this is this is specific, of course, to smaller Canadian startups. Um, we understand that we have um, our eligibility requirements, but that's not the be all end all for those traveling on this trade mission to either Malaysia or to Korea, uh, South Korea. So please, uh, we do encourage um, all applicants to still look at other sources of funding through other programs. To connect with the, the Team Canada Trade Missions if you have any other questions regarding um, what your requirements to go on this trip. Um, and I think with that, we can wrap this up. Yeah. So thank you very much, Haridas. Thank you very much, Eve. Um, we will be sending everything along to all registrants um, after this call uh, with the link to the uh, recording. Sudipa, I think someone raised their hand. Oh, yeah. John? Hello? This is... Um, I'm not sure if they can... I'm not sure. John, if you do have a question, you can put it in the chat and we can ask for you. Oh, we do have one more question. Is the 5,000K flat amount... Or does it need to be a per X percentage of a total project? That is, if it's 5,000 total project costs, will you cover the whole costs? 
yeah thank you for this question so it is up to five thousand dollar travel grant so let's say if uh, if you submit an application and uh, the budget has the uh, cost of four thousand dollar then you will get four thousand dollar and uh, in, in a scenario where you submit an application where your expenses are six thousand dollar but uh, then in that case you will get five thousand dollar so it is up to five thousand dollar per application irrespective of how many uh, participants are there okay i and i think that answers the question there so uh thank you and uh john here has asked asked the question should we wait until we get approval for the mission I, i'm assuming to apply for my tax yeah, so th that depends upon you so whether uh, you are planning to travel to these uh, countries uh, with the mission or not so let's say if you if if your application gets approved then i i suggest you can start uh, your mei application as soon as possible and irrespective of uh, whether your team can handle the admission application will get approved or not you are planning to go to these countries then also you can uh, start preparing this application otherwise it it might be late uh, because we do encourage uh, participants to submit application at least four weeks before their uh, travel date so that uh, we can have it approved within uh, the timeline. I, I hope this answers your question. I hope, yeah, I hope I answered John's questions. I think he was restricted from actually asking the question uh, because of the, the mic. But um, John, um, was that the only question you had here? I think there's an allow to talk feature. John, was that the question that you had? Yeah, I think so. Thank you. So I think we're okay. Yes, that was his question. Okay. So I think that's uh, that's everything. Um, just checking the chat again. Yeah, that's fine. All right, I think we can wrap up this webinar. So thank you, everybody. Thank you for all the attendees. We really appreciate all of you attending and asking your questions. Um, and we hope we can help um, some of you with um, our programming. Um, and we hope to hear from you soon. Thanks, everyone. Thank you, everyone.